Les BTS sont-ils les princes de la pop mondiale Je vous propose de revenir sur leur carrière impressionnante à travers leurs plus gros tubes. C'est parti Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver sur ma chaîne. Je m'appelle Popslay et on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour analyser et décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique. Ça fait plusieurs mois, vous me demandez dans les commentaires d'aborder le phénomène BTS qui n'est plus vraiment un phénomène tant ils ont explosé les records depuis maintenant plusieurs années. Et comme vous le savez, enfin j'espère, je prends très à cœur vos remarques, vos demandes et vos commentaires, donc j'ai décidé aujourd'hui de leur dédier une vidéo. Récemment, Time Magazine a qualifié les BTS comme étant les Princess of Global Pop. Euh, en 2020, il est qualifié déjà comme artiste de l'année, Entertainer of the Year et en 2018 comme leader de la future génération. Et bien justement, dans cette vidéo, on va voir si on peut réellement qualifier les BTS comme étant les princes de la pop mondiale, et vous allez voir que cette question en soulève plein d'autres. Ainsi, j'ai décidé de traiter le sujet en plusieurs vidéos, et pour cette première partie, je vous propose qu'on s'appuie sur deux de leurs tubes, Dynamite et Butter. Let's go Dynamite, c'est la toute première chanson de BTS en tant que lead artiste à être chantée intégralement en anglais. L'un des membres du groupe avait déclaré dans les médias que lorsqu'ils ont écouté la démo en anglais, ils ne voyaient pas réellement comment ils allaient pouvoir l'améliorer. Ils disent que la vibe qui s'en dégageait était si forte qu'ils ont préféré laisser les paroles telles quelles. La chanson a été écrite par David Stewart et Jessica Agombar. On leur doit par exemple What a Man Gotta Do des Jonas Brothers ou encore I Love You de Hayley Stanfield. Fun fact, enfin pas très fun, mais eux aussi à cette période subissent le confinement, ce qui fait que Dynamite a été écrite via Zoom. Ils ont ensuite envoyé la démo et d'autres chansons à Ron Perry, le CEO de Columbia Records, avant que ce dernier ne les rappelle via FaceTime pour leur annoncer que les BTS partaient sur Dynamite. Et c'est là que tout a commencé. Dynamite, c'est donc l'histoire d'une chanson qui n'était pas réellement prévue de base. Elle n'était même pas destinée à figurer sur un album. Elle sort le 21 août 2020 alors que la terre entière vient de traverser des moments très difficiles liés à la crise du Covid. Et ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est que plutôt que de nous rappeler les difficultés qu'on a pu traverser, BTS débarque avec un gros banger qui vient déverser un peu de joie, un peu d'énergie et peut-être aussi un peu de réconfort au monde entier dans un moment où on en avait le plus besoin. Maintenant, je vous propose qu'on déconstruise la chanson. Cette vibe ultra positive, elle est générée par cette loupe entêtante. Comme le rapporte David Stewart, c'est vraiment le beurre de la chanson, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment ce qui tient le corps de la chanson pendant les 3 minutes 18. Il y a ensuite cette ligne de basse. Ce que j'adore à titre personnel, c'est le pré-refrain. Tout devient plus intense avec cette ligne de synthé qui monte. Il y a aussi ce piano à l'ambiance très rock que j'adore. Comme le rappelle David Stewart, ça rappelle un peu les sons d'Elton John et ça donne une ambiance très utile. Puis évidemment toutes ces guitares qui contribuent à l'ambiance disco. Un souhait complètement assumé et retranscrit aussi en image dans le clip, vous voyez, avec cette inscription disco sous laquelle il danse. Donc vous voyez, même si souvent Dynamite a été considéré comme une chanson de pop légère, fade et générique, et bien en réalité, si on creuse un peu, la chanson puise son inspiration dans différents registres et différentes époques. On a de la funk, on a des éléments soul, on a des éléments disco, de la pop. Les synthés à écho et les loupes de corps recréent ce son rétro des années 70. Donc je pense que c'est tout ce mélange audacieux qui rend Dynamite aussi explosif. Et c'est vrai que c'est un style qui est revenu en force puisqu'à cette période on a des chansons comme Say So de Doja Cat, Watermelon Sugar de Harry Styles ou bien Rain On Me de Lady Gaga qui se sont hissées à la première place des charts aux USA. Autre chose que j'adore avec Dynamite, ce sont toutes les références à la pop culture et aux années 90. Je vous propose qu'on regarde le clip ensemble. Au début du clip, vous avez cette intro devenue phare de Big Hit Entertainment qui a désormais changé. Music and artists for healing, donc musique et artistes pour guérir. Et je trouve ça intéressant que ce soit leur baseline, enfin que ça ait été leur baseline, puisque finalement c'est aussi le propos du groupe et de la chanson. Alors en 5-10 secondes, on a déjà énormément de choses. La chanson débute avec Jungkook qui on imagine est un étudiant qui se prépare après avoir bu son verre de lait. Et il le dit plus tard dans les paroles, il me semble. Shoes on, 
Voilà, Cup of Milk, Let's Rock and Roll. On voit aussi qu'il a la petite moustache de lait. On peut totalement y voir une référence à la campagne publicitaire Gap Milk qui était ultra populaire dans les années 90. C'était une campagne américaine qui encourageait la consommation de lait de vache. Et il me semble même que Britney Spears y avait participé. Ensuite, on a une vue grand angle dans sa chambre, ce qui nous permet de voir tous les posters présents dans sa chambre. On retrouve David Bowie, ACDC, les Beatles, Nirvana. Au niveau de son outfit, on est sur un total look jean. Là aussi, je pense pas que ce soit anodin. À ses pieds, on a aussi des Timberland qui, elles aussi, ont connu leur apogée dans les années 90. Donc tout ce look nous rappelle évidemment des, des outfits qu'on a pu voir passer dans des cérémonies dans les années 90. King Kong kick the drum, rolling on like a rolling stone. King Kong kick the drum, rolling like a rolling stone. Là aussi, double référence, je pense, à un film majeur de la pop culture, King Kong, et euh, peut-être au groupe de musique Rolling Stones ou bien à la chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Deux options possibles. Bon, il danse de ouf, c'est indéniable. Tout au long du clip, on perçoit des pas de danse qui sont assez proches, voire les mêmes que ceux de Michael Jackson. Donc c'est clairement un hommage. Et même cette vibe disco dont on parlait plus tôt, je pense qu'elle a été profondément influencée par celle de Jackson 5. Move like we off the wall. Là aussi, ça me rappelle Michael Jackson avec cette chanson qui porte ce même nom. La chanson disait La vie n'est pas si dure, live your life off the wall, vis ta vie passionnément. Et là aussi, ça fit complètement avec le contexte et l'objectif de Dynamite. Alors, juste un truc, on remonte un petit peu en arrière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai qu'à l'époque, Dynamite avait été vivement comparé à Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Et c'est vrai que cette scène me rappelle le clip de Can't Stop the Feeling avec cette personne qui danse devant un magasin de donuts. Donc c'est vrai que les deux chansons comportent quelques similitudes en termes de visuel, mais aussi en termes de production. Et de là à parler plagiat, je ne pense pas. Bref, c'était une petite parenthèse. Dynamite, énorme succès sur tous les fronts. Si on reste sur le sujet du clip, ce dernier cumule plus de 1 milliard 440 millions de vues, c'est Gujisim. Et à l'époque, Dynamite bat le record du clip ayant généré le plus de vues en 24 heures avec 101,1 millions de vues au total, surpassant ainsi How You Like That de Blackpink qui en avait généré 86,3 millions sur ses premières 24 heures. On peut noter également que Dynamite a rassemblé 3 millions de personnes en direct lors de la première du clip sur YouTube, dépassant là aussi le record de Blackpink qui en avait rassemblé 1,65 millions pour How You Like That. Ça reste un score historique pour les deux, je ne dis pas ça pour les opposés. Vous verrez d'ailleurs dans la seconde partie de cette vidéo qu'ils ont battu leur propre record avec Butter. Rapidement, Dynamite débute au sommet du classement américain. Ils deviennent alors le premier groupe coréen à exécuter une telle performance. Durant sa première semaine d'exploitation, Dynamite a généré 265 000 téléchargements aux états unis soit le plus gros démarrage en vente pure depuis Look What You Made Me Do de Taylor Swift en 2017. Donc je trouve ça incroyable quand on sait à quel point les modes de consommation ont changé en l'espace de seulement 3 ans. Sur Spotify, la chanson a débuté avec environ 7,8 millions de streams, soit le plus gros démarrage en une seule journée pour une chanson sortie en 2020 et la chanson culminera trois semaines en tête du classement américain. Dynamite, c'est aussi la chanson la plus vendue en digital en 2020 aux états unis avec un chiffre avoisinant les 1,26 millions de ventes, soit la seule chanson à avoir passé le cap des 1 million de téléchargements cette année-là. Et on peut également noter que bien que la chanson soit sortie durant l'été 2020, eh bien Dynamite fut la chanson la plus streamée de 2021 sur Apple Music, suivie de près par Driver's License et The Positions de Ariana Grande. They did that Avec Dynamite, les BTS deviennent les premiers artistes coréens à recevoir une nomination au Grammy Awards, puisque la chanson a été nommée dans la catégorie Best Pop du haut groupe performance à la cérémonie 2021. Malheureusement pour eux, c'est Lady Gaga qui remportera ce trophée pour Rain On Me, en futuring avec Ariana Grande. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup Dynamite et surtout le message qui s'en dégage. C'est certes une chanson de pop légère mais thérapeutique, qui nous a apporté de l'espoir, de l'amour et de l'énergie dans un moment où, comme je vous disais, on en avait grandement besoin et c'est aussi à ça que sert la musique. Allez, maintenant, on passe à Butter. Là aussi, on est sur un hymne purement pop où le groupe encourage ses fans à danser. Peut-être là aussi pour reconnecter à la vie après avoir perdu le contact durant la pandémie puisque Butter est sorti en mai 2021. Passons à la genèse de la chanson. Alors c'est fou puisque lorsqu'on regarde les crédits de Butter, on voit qu'il y a Ron Perry, dont je vous parlais plus tôt, le CEO de Columbia Records. C'est un homme très influent dans le milieu qui a signé des artistes comme Lord of the Weeknd. Donc c'est vrai que c'est l'une des seules fois qu'il a été crédité comme auteur ou producteur. 
Donc je trouve ça assez surprenant, donc c'est pour ça que je le mentionne. On voit qu'il y a Rob Grimaldi qui a également produit Love to Hate Me de Blackpink, Jenna Andrews et Sebastian Garcia dont on parlera plus tard. Et évidemment l'un des membres du groupe, RM. Ce dernier rappelle d'ailleurs à MTV Australia que lorsqu'ils ont reçu la démo, elle était déjà tellement bonne qu'il n'y avait pas grand chose à ajouter. Néanmoins, les parties rap ne fitaient pas complètement avec leur style. C'est donc à ce niveau-là qu'il a apporté quelques modifications. Butter sort donc le 21 mai 2021, moins d'un an après Dynamite, et il s'agit de leur deuxième single chanté en anglais en tant que lead artiste. En réalité, le groupe n'avait encore une fois pas réellement prévu de le sortir en single. Mais voilà, étant donné que la pandémie faisait toujours autant de dégâts et que ça les empêchait de partir en tournée, ils ont donc décidé de la sortir comme une chanson d'été. Et clairement, Butter était le choix idéal. C'est un peu plus upbeat que Dynamite, très summer antenne. Avant de passer au visionnage du clip, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. On est bientôt 50 c'est juste énorme donc merci à vous Smooth like butter like a criminal undercover En fait Jenna Andrews rappelle auprès de Genius que la première fois qu'elle a entendu la démo de la chanson la mélodie ne pouvait pas sortir de sa tête et elle y a décelé un potentiel énorme La démo est donc envoyée à plusieurs labels avant de retenir l'attention de Ron Perry Ce dernier propose de la retravailler avec les auteurs en s'appuyant sur le concept de Smooth Criminal de Michael Jackson Dès qu'il l'a proposé Andrews a commencé à faire du freestyle et c'est là que la top line Smooth like butter like a criminal undercover est née Donc en gros les BTS sont des criminels de l'amour et vont vous avoir comme je vous disais avec leur charme avec leur personnalité donc là on les voit en mode mugshot et vous voyez que chaque membre est associé à un numéro de série euh, qui a une signification bien particulière. Pas mal d'hommage à leurs fans en réalité. Par exemple ici on voit qu'il embrasse sa main endroit où est présent le tatouage Army euh, qui est la base fan de, de BTS. Don't need no usher to remind you, you got it bad. Ils aiment trop faire ce genre de référence. You got it bad, tube de Usher sorti en 2001, lui-même inspiré de Michael Jackson. Donc on sent que cela fait pleinement partie de leur ADN et de leur construction musicale. On peut noter que toutes les danses que vous voyez dans l'ascenseur ont été improvisées. Il y a aussi encore un hommage à leurs fans, on peut lire Army. C'est clairement la principale source d'inspiration de cette chanson. Et on sent aussi que c'est la chose à laquelle ils tiennent le plus. La liste des records de Butter est une fois de plus assez dingue. Tout d'abord, le clip a rassemblé 3,9 millions de personnes connectées au même moment lors de la première du clip. Un score qui a dépassé les 3 millions de Dynamite dont on parlait plus tôt. Ils ont également battu leur propre record de vues en 24 heures avec 108,2 millions de vues, surpassant les 101,1 millions de Dynamite. Énorme succès pour Butter, ce sera d'ailleurs leur quatrième numéro 1 au Billboard Hot 100 en l'espace de seulement 9 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Une performance qui me rappelle celle de Justin Timberlake en 2006-2007 puisque l'artiste avait été numéro 1 aux US avec Sexy Back en septembre 2006 avec My Love en novembre 2006 What Goes Around en mars 2007 et Give It To Me en avril 2007 On peut noter également qu'il y a eu un remix avec Megan Thee Stallion Un remix qui a failli ne jamais voir le jour pour des raisons juridiques Bref, en janvier 2022, Billboard annonce que Butter est la chanson la plus téléchargée aux états unis en 2021 avec près de 1,9 million de ventes Un record qui n'est pas sans rappeler celui de 2020 avec Dynamite qui lui s'était vendu à 1,26 million d'exemplaires cette année-là. C'est assez dingue de voir les parallèles avec Dynamite, on a l'impression que l'histoire se réplique à la perfection, voire mieux. Rebelote au Grammy Awards, ils sont à nouveau nommés dans la catégorie Best Pop Duo Group Performance, mais ont malheureusement perdu face à Kiss Me More, là aussi un duo 100% féminin, formé par Doja Cat et Cizay. Ensuite, à travers mes recherches, je me suis aperçu que Butter avait été accusé à deux reprises de plagiat. En effet, certains connaisseurs ont remarqué que la mélodie de Butter était très similaire à celle du jeu Monster in My Pocket, un jeu qui est sorti en 1992. Écoutez. Cela a tellement été relayé que le producteur de la chanson s'est exprimé sur son blog en disant, je le cite, « Effectivement, il y a des similitudes, mais cela est une pure coïncidence. » Il se dit aussi très surpris de voir que sa chanson génère autant d'attention près de 30 ans plus tard. A noter que le producteur n'a pas les droits sur la musique du jeu vidéo. C'est donc à Konami d'élever la voix s'ils veulent récupérer quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Une autre chanson dans un tout autre style qui a été pointée du doigt, c'est « You Got Me Down » de Lucas Debonair. Écoutez. La 
est sorti en 2020, donc un an avant Butter. Donc si on prend des raccourcis grossiers, on pourrait se dire que c'est BTS qui a plagié cette chanson. Mais en réalité, les deux artistes sont des victimes. C'est Sébastien Garcia, le détenteur de cette top line, qui l'a vendu à Lucas Debonner en 2019 et qui l'a ensuite vendu aux équipes de BTS pour l'intégrer dans Butter. En réponse à ça, Big Hit Music a publié la déclaration suivante. Il a été confirmé qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur concernant Butter. C'est une chanson qui a été finalisée et publiée après avoir subi un processus de confirmation auprès des auteurs compositeurs. Il n'y a actuellement aucun problème concernant les droits de la chanson. Nous sommes conscients des allégations, mais les droits musicaux appartiennent toujours à BTS et donc à Butter. Je vous laisse me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team Dynamite ou Team Butter. Enfin, on peut évidemment rappeler que la réussite de BTS ne s'appuie pas uniquement sur des chansons chantées en anglais. Bien qu'ils soient issus de l'industrie K-pop, leur réussite va au-delà de la K-pop. Que ce soit via leurs performances, leurs références, leurs inspirations et leurs messages, les BTS ont secoué l'industrie musicale et ce depuis plusieurs années maintenant. Donc je pense que ce statut de prince de la pop mondiale est clairement justifié. Ils brisent des records, ce sont des tastemakers, ils révolutionnent l'industrie musicale d'une manière que personne n'aurait pu prévoir il y a quelques années. Alors ce ne sont peut-être pas les premiers artistes de K-pop, mais ce sont eux qui jouissent du plus grand impact culturel. Les BTS vont très certainement continuer à dominer l'industrie musicale. Et malgré tout ce succès, je trouve qu'ils font preuve d'une certaine humilité. C'est rare donc c'est à noter. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle chanson du groupe vous souhaiteriez qu'on décrypte ensemble pour la partie 2. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui et j'en profite aussi pour vous passer un message un peu plus personnel. Comme vous le savez peut-être, la semaine dernière, ma vidéo sur les Grammy Awards a été straquée pour des raisons de droit d'auteur. Bon, maintenant, elle est de retour sur ma chaîne, donc vous pouvez la consulter à nouveau. Mais je vous avoue que ça m'avait complètement démotivé tant j'avais travaillé dessus. Et en fait, j'étais très surpris par tous vos retours et tous vos messages de soutien. Et je vous avoue que c'est tous vos commentaires qui m'ont repoussé à me remettre au travail. Donc vraiment, merci à tous pour votre bienveillance et votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao